সম্মানিত চাকরি প্রার্থী ভাই বোনেরা আগামী চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দু তারিখে অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অর্থাৎ এল জিইডি এর কার্য সহকারী চারশো পদের পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি এম সি কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষার সময় সকাল এগারোটা থেকে বারোটা যা ঢাকার একশো তেত্রিশটি কেন্দ্রে হবে আজ থাকছে এল জিইডি এর কার্য সহকারী পদের জন্য গণিতের সাজেশনমূলক ভিডিও ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি অনেক উপকৃত হবেন এবং এখান থেকে কিছু প্রশ্ন আপনারা সরাসরি কমনও পেতে পারেন তাছাড়া কি ধরনের প্রশ্ন হয় সেই বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক এক নম্বর প্রশ্নে আছে যে একটি আয়তাকা জমির ক্ষেত্রফল চার হাজার দুইশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার এর প্রস্থ পঞ্চাশ মিটার হলে দৈর্ঘ্য কত এটি হিসাব সহকারী দু সালে এল জিইডিতে এসেছিল তো আয়তকা জমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এবং প্রস্তুত দেওয়া আছে তাহলে দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র হবে দৈর্ঘ্য সমান সমান ক্ষেত্রফল ভাগ প্রস্থ এখানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে চার হাজার দুইশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার এবং প্রস্থ আছে পঞ্চাশ তো এটা কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে পঁচাশি তাহলে দৈর্ঘ্য আছে পঁচাশি মিটার এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর এরপর আছে দুই নম্বর প্রশ্নে বলছে বৃত্তের ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে এটাও হিসাব সহকারী দুই একুশ সালের কোশ্চেন তো এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু প্রায় বিভিন্ন এম সিকিউ পরীক্ষায় এসে থাকে তো এটার নিয়ম হল যত গুণ বৃদ্ধি করা হবে তাকে বর্গ করতে হবে তাহলে যেটা হবে সেটাই হবে উত্তর অর্থাৎ এখানে তিন গুণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তাহলে উত্তর হবে নয় গুণ যদি দ্বিগুণ বলে তাহলে উত্তর হবে এই যে দুয়ের বর্গ অর্থাৎ চার গুণ তাহলে দুয়ের উত্তর হবে নয় গুণ তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা হার সরল সুদে পাঁচ হাজার দুইশো টাকা দুই বছরের সুদ কত তো এখানে সুদ বের করতে বলছে বা মুনাফার সূত্রে আমরা জানি আই সংশন পি এন আর এখানে পি হচ্ছে আসল এন হচ্ছে সময় আর হচ্ছে মুনাফার হার তো এখানে পাঁচ হাজার দুইশো টাকার বলছে এটা আসল অর্থাৎ পি পাঁচ হাজার দুই শত টাকা এন হচ্ছে দুই বছর মুনাফার হার ছয় পার্সেন্ট মানে ছয় টাকা বলছে শতকরা তো এখানে কাটাকাটি করলে এখানে আছে বান্ন আর দুই গুণ ছয় মানে এটা গুণ করলে পাওয়া যাবে ছয় শত চব্বিশ টাকা এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর চার নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার এর সাথে কত যোগ খুলে যোগ ফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বা বি স্কোয়ার এরকম রূপ ধারণ করা তো এটার যদি আমরা এরকম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সাজাতে চাই তাহলে আমরা নাইন স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারকে লিখতে পারি থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস তাহলে এখানে টু এ বি মানে টু ইন্টু থ্রি এক্স ইন্টু বি মানে ফোর ওয়াই তাহলে এখানে এইটা যদি আসে তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় কিন্তু এই অংশটুকু ছিল না এটা কিন্তু যোগ করা হয়েছে এটার অর্থ হচ্ছে তিন দুমানি ছয় চার চক চব্বিশ চব্বিশ এক্স ওয়াই অর্থাৎ নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই এর সাথে ওয়াই স্কোয়ারের সাথে যদি চব্বিশ এক্সোয়ার এক্সোয়ার যোগ করা হয় তাহলে এটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় এই কারণে টোয়েন্টি ফোর এক্সওয়াই হবে এই প্রশ্নের উত্তর পাঁচ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দেড় গুণ এর ক্ষেত্রফল দুইশো ষোলো বর্গ মিটার হলে এর পরিসীমা কত তো আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য যদি বিস্তারের দেড় গুণ হয় তো আমরা ধরি প্রস্থ বা বিস্তার এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য হবে এই বিস্তারের দেড় গুণ মানে এক পূর্ণ এক বাই দুই ইন্টু এক্স 
अर्थात एखे थ्री एक्स ब टू प्रथम अंशे बला क्षेत्रफल मान दुर्ग इंटू प्रस्त थ्री एक्स ब टू इंटू एक्स समान समान एखे दुशो षोलो तो एखे थ्री एक्स स्कोर समान समान दुशो षोलो गुण दई बा एक्स स्कोर समान समान दुशो षोलो गुण दई ब तीन तालोले एक्स स्कोर मान बर एकश चुवालस कैलकुलेशन कर ले मान एक चुवालस के बर्गमूल कर ले जाए बारो हमें चाहे परिसीमा कत तो बीस तरह एक मान प्रस्तर मान बोल बारो ता दैर्घ्य पा जा थ्री एक्स ब टू मान थ्री इंटू टुएल्व बारो बी एखे छय मान अठारो हमारा आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र जानी टू इंटू दैर्घ्य जो प्रस्त से क्षेत्र दैर्घ्य हो अठारो प्रस्थ बारो तुई गुण तिर समान समान षाट मीटार ये षाट मीटार ये प्रश्न उत्तर छय नम्बर प्रश्न बला दस जन एक क्या अर्धेक करते सात दिन ओ क्षति करते पाँच जन कत दिन लागे ओ क्षति बोल से तमें सम्पूर्ण क्या कथा बोला मैं एक अंश क्ज तेल दस जन एक क्या अर्धेक जो सात दिन तेल दस जन सम्पूर्ण क्ष कर एक अंश क्ज कर सत गुण दई मान चौदह दिन अर्धेक जो सात दिन है तो हमें सम्पूर्ण क्ज करते चौदह दिन लागे दस जन करते चौदह दिन एक जन जदि ओ क्षति करते चाय दिन बसि लागे आर जदि पाँच जन ओ क्षति करते चाय से क्षेत्र में दिन परिमाण कम लागे समान समान एखे काटाटी कर ले आठाश दिन ये आठाश दिन ये प्रश्न उत्तर सत नम्बर प्रश्न बोला कौन दूटी एक्स स्कोर माइनस एक्स माइनस सिक्स समान जिरो समीकरण मूल समीकरण मूल बोलते एखे एक्स मान बेर करते हैं एखे सिक्स एर उत्पादक कर माइनस एक्स होते हैं तो तीन दुगुण छय मैं एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स समान समान जिरो एखान एक्स कमन एक्स माइनस थ्री प्लस टू कमन गस माइनस थ्री समान समान जिरो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू समान समान जिरो अतए एखे एक्सर मान एखे थ्री और माइनस टू एटाई उत्तर आठ नम्बर प्रश्न बला हो कड़ी पचिस त्रिस और एक चल्लिस धाराटी कतटी पद आखने प्रथम पद ए समान समान टोटी साधारण अंतर डी समान समान एखे द्वित पद वियो प्रथम पद समान समान पास और ये बोल से ए रकम चल्लिस एखे ना तमान एखे समष्टि टी एन समान समान एक सौ चल्लिस आसे तो समष्ट सूत्रे जानी समान समान ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एखे समष्टि एक सौ चल्लिस ए हो प्लस एन माइनस वन इंटू डि बोल से पचिस तरह एखे कूड़ी प्लस एखे सरि डी एर मान फाइव तेल फाइव एन माइनस फाइव समान समान एक सौ चल्लिस ताल एखान थक से फाइव एन समान समान एक सौ चल्लिस एखे पंदो वियोग एन एर मान पा जा पचिस बस समान समान पचिस पचिस हो प्रश्न उत्तर नय नम्बर प्रश्न बोला सात सेंटीमिटार व्यय विशिष्ट वृत्त आँकड़े केंद्र होते प्रदीप दूरत कत तो ये जदि एक वृत्त धरा है यहाँ केंद्र तो ये सात सेंटीमिटार व्यस मान केंद्र दिए प्रदीप बंद दूरत चार एट सेंटीमिटार व्यसार्ध अर्थात व्यसर अर्धेक एखे दुई सेंटीमिटार एखे दुई सेंटीमिटार ताश्ने बला हो चार सेंटीमिटार व्यय विशिष्ट वित्त आकले केंद्र होते प्रदीप दूरत कत केंद्र होते प्रदीप दूरत ये दुई सेंटीमिटार 
এটাই হবে উত্তর দশ নম্বর কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে চার টাকায় পাঁচটি করে কিনে পাঁচ টাকায় চারটি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে তো এখানে প্রথম পর্যায়ে বলছে বিক্রি করলে মানে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য বলছে লাভ তার মানে লাভ সমান আমরা এটা লিখতে পারি তো এখন দেখেন চার টাকায় পাঁচটি করে কিনে পাঁচ টাকায় চারটি বিক্রি করা হয় তার মানে আমাদের এখান থেকে একটির ক্রয় মূল্য এবং একটির বিক্রয় মূল্য আমরা আগে বের করে নিব তো চারটির বিক্রয় মূল্য যদি পাঁচ টাকা হয় একটির বিক্রয় মূল্য পাঁচ বাই চার আবার পাঁচটির ক্রয় মূল্য পাঁচ চার টাকা হলে একটির হবে চার বাই পাঁচ টাকা তো এখান থেকে আমরা ল শুরু করলে পেয়ে যাব কুড়ি বিয়োগ ষোলো সংস্থান চার বাই সরি এখানে পঁচিশ বিয়োগ ষোলো মানে এখানে নয় বাই কুড়ি এটা হচ্ছে লাভ লাভ বা ক্ষতি সাধারণত ক্রয় মূল্যের উপর নির্ভর করে মানে এই চার বাই পাঁচ তাহলে ক্ষতির পার্সেন্টেজ আমরা বের করব চার বাই পাঁচ টাকায় লাভ হয় নয় বাই কুড়ি টাকা একবার মানে এক টাকায় পাঁচ বাই চার আর একশো টাকায় এটা হিসাব করলে এখানে পাওয়া যাবে ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট লাভ এটাই হবে উত্তর এগারো নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে একটি ক্লাসে ছয়শো চল্লিশ জন ছাত্র ছাত্রী আছে যার মধ্যে শতকরা চল্লিশ জন ছাত্র সেই ক্লাসে এই ছাত্রীর সংখ্যা কত তার মানে শতকরা চল্লিশ জন ছাত্র হলে একশো জনে ছাত্র চল্লিশ জন একজনে ছাত্র চল্লিশ বাই একশো জন আর এখানে ছয়শো চল্লিশ জনে ছাত্র হচ্ছে চল্লিশ গুণ ছয়শো চল্লিশ বাই একশো এখানে দুইটা শূন্য কাটা গেল গুণ করলে পাওয়া যাবে দুইশো ছাপ্পান্ন জন এখন তাহলে ছাত্রীর সংখ্যা আমরা বের করে ফেলব মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যদি ছয়শো চল্লিশ জন হয় সেখান থেকে দুইশো ছাপ্পান্ন জন ছাত্র সংখ্যা বিয়োগ করলে এখানে পাওয়া যাবে তিনশো চুরাশি জন ছাত্রী এটাই উত্তর বারো নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে একটি আয়তাকার তামার পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা যাত্রাক্রমে বিশ পনেরো এবং দশ সেন্টিমিটার পাত্রের ভেতরের আয়তন কত আমরা আয়তন সূত্র জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা মানে বিশ গুণ পনেরো গুণ দশ এটা গুণ করলে পাওয়া যাবে তিন হাজার ঘন সেন্টিমিটার এটাই উত্তর তেরো নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে কোনো বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তো এটা আগের মতোই দ্বিগুণ মানে যত গুণ বৃদ্ধি হবে তার বর্গ করলে যেটা আসবে সেইটাই তত গুণ বৃদ্ধি পাবে মানে চার গুণ বৃদ্ধি পাবে চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে যদি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু সংসন জিরো হয় তবে এক্সের মান কত তো এটা আমরা গুণ করব এক্সের সাথে এক্স মাইনাস ওয়ান গুণ করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু সংসন জিরো এখান থেকে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু সংসন জিরো এখানে বর্গ এখানে যদি উৎপাদন করা হয় প্লাস টু এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টু সংসন জিরো এখানে এক্সের মান এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান কমন গেলে এক্স প্লাস টু সংসন জিরো এবার এক্স প্লাস টু কমন নিলে এখান থেকে এক্স মাইনাস ওয়ান সংসন জিরো অতএব এখান থেকে এক্সের মান পাওয়া যাবে মাইনাস টু আর ওয়ান এটাই উত্তর পনেরো নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে লগ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সংসন টু হলে এক্সের মান কত এখন সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি এটাকে লেখা যায় এক্স স্কোয়ার সংসন টু বা এক্স হল স্কোয়ার বা এখানে ফোরকে টু স্কোয়ার লেখা যায় উভয় পর থেকে বর্গ উঠে গেলে এক্সের মান পাওয়া যাবে টু এটাই উত্তর 
ষোলো নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে একজন লোক সপ্তাহে বারোশো পঞ্চাশ টাকা আয় করে এবং এক হাজার টাকা ব্যয় করে তার সঞ্চয়ের সঙ্গে আয়ের অনুপাত কত তো তার তাহলে আমরা প্রথম পর্যায়ে তার সঞ্চয়ের পরিমাণটা বের করি বারোশো পঞ্চাশ টাকা আয় থেকে যদি এক হাজার টাকা ব্যয় বিয়োগ করা হয় দুইশো পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যায় সঞ্চয় পরিমাণ পরে বলছে সঞ্চয়ের সঙ্গে আয়ের অনুপাত অতএব সঞ্চয় ভাগ আয় সরি সঞ্চয় অনুপাত আয় সমান সঞ্চয় হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ আর আয় বারোশো পঞ্চাশ তো অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে সাজানো যায় আড়াইশো ভাগ বারোশো পঞ্চাশ এখানে শূন্য শূন্য করা যায় পঁচিশ ওকে পঁচিশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ মানে এক বাই পাঁচ মানে এক অনুপাত পাঁচ এটাই উত্তর সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে একটি সংখ্যা সাতশো বিয়াল্লিশ থেকে যত বড় আটশো তিরিশ থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত এই যত তত সংখ্যা দেওয়া থাকলে সংখ্যাটি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে যে দুইটি সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই দুটি সংখ্যা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এটা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পেয়ে যাব এই দুইটা যোগ করলে পাওয়া যাবে পনেরোশো বাহাত্তর ভাগ দুই সোন সমান সাতশো ছিয়াশি তাহলে সংখ্যাটি সাতশো ছিয়াশি আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে এ মাইনাস বি সোন সমান টু এ বি সমান সমান চব্বিশ হলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের মান কত তো আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার শুধু জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো আমরা কিন্তু এ মাইনাস বির মান জানি এ প্লাস বির মান জানি না তো আমরা এখান থেকে বের করব যে মানটা দেওয়া আছে এ মাইনাস বি সমান সমান টু একে উভয় পক্ষকে বর্গমূল বর্গ করতে হবে সূত্র অনুযায়ী এ প্লাস বি হোল এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি এখানে আসবে ফোর তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এখানে চব্বিশ আর এখানে ফোর তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সোন সমান এখানে চার যোগ এটা গুণ করলে আসে ছিয়ানব্বই তাহলে আমরা এ প্লাস বির মান পাবো এখানে একশোকে বর্গ মূল করলে দশ তাহলে এখানে এ প্লাস বির মান দশ আর এ মাইনাস বির মান টু গুণ করলে বিশ বিশ এই প্রশ্নের উত্তর উনিশ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে এক বর্গ ইঞ্চিতে কত বর্গ সেন্টিমিটার আমরা জানি এক বর্গ ইঞ্চির সমান ছয় দশমিক চার পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার বিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে যে সাজিদ চারশো কেজি ধান পেয়েছে প্রতি কেজি ধানে সে সাতশো গ্রাম চাল হয়েছে তাহলে সে কি পরিমাণ চাল পেয়েছে তো সাতশো গ্রাম মানে সাতশো বাই এক হাজার মানে দশমিক সাত কেজি এটা বলছে প্রতি কেজি ধানে তাহলে দশমিক সাত কেজি সে চাল পেয়েছে তাহলে চারশো কেজিতে সে পেয়েছে গুণ করলে পাওয়া যাবে এখানে দুইশো আশি এখানে দশমিক দুইশো আশি তাহলে আমরা বলতে পারি সে দুইশো আশি কেজি চাল পেয়েছে এই দুইশো আশি কেজি উত্তর এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় চাকরি প্রার্থী ভাই বোনেরা আমরা প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সকল চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুত সমাধান এই চ্যানেলে ভিডিও আকার আপলোড করি তাছাড়া প্রতি সপ্তাহের পরীক্ষার আগে সেই পরীক্ষার বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক ভিডিও আমার চ্যানেলে আমি আপলোড করি আমাদের সঙ্গেই থাকুন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ